আওয়ার ল্যাবরেটরি ইজ মাচ মোর স্পেশাস দেন মানে আমাদের ল্যাবরেটরি হচ্ছে আচ্ছা ধরেন আমি আপনার ল্যাবরেটরির কথা বাদ দিই আপনার রুমের কথা বলি আপনার রুম অন্য কারো চেয়ে বড় নাকি অন্য কারো রুমের চেয়ে বড় অন্য কারো রুমের চেয়ে বড় তাহলে অন্য কারো রুম মানে বলেন তো রুমের একটা মালিক কেউ না কেউ আছে কিনা আছে তো তার মানে একটা মালিকানা বোঝাচ্ছে যখনই মালিকানা বোঝাবে তখন সে ক্ষেত্রে দুটি প্রোনাউন আসবে একটা আসবে পজিটিভ এজেটিভ একটা আসবে পজিটিভ প্রোনাউন তো যদি আমার গ্যাপের পরে কোনো নাউন বা ভার্বের আইনজি থাকে তখন পজিটিভ এজেটিভ লিখব আর যদি ভার্বের আইনজি না থাকে নাউন না থাকে আমি কি করব পজিটিভ প্রোনাউন লিখব তাহলে প্রথমত এখানে আমার মালিকানা বোঝাচ্ছে একটা পসেশন বোঝাচ্ছে আর এখানে আমার এখানে কোনো নাউন নাই কোনো ভার্বের আইনজি নাই সো আমি এখানে অবশ্যই পজিটিভ এজেটিভ বসাবো না বসাবো কি পজিটিভ প্রোনাউন তাহলে আমার এখানে পজিটিভ প্রোনাউন একটু আগে বলেছি এস যুক্ত যা সবগুলো হচ্ছে আমার পজিটিভ প্রোনাউন তাহলে আমার এটা এস যুক্ত না এটা আমার পজিটিভ প্রোনাউন না এটা আমার পজিটিভ এজেকটিভ এটা আমার পজিটিভ দেখেন ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হিস তো আমার পজিটিভ প্রোনাউন হতে পারে তাই না হিস আমার পজিটিভ প্রোনাউন হতে পারে আবার হিস আমার কিন্তু পজিটিভ এজেটিভ হতে পারে তার মানে এখানে একটা কি আছে বলেন তো কনফিউশন আছে হিস তো আমার পজিটিভ প্রোনাউনও হতে পারে হিস তো আমার কি হতে পারে পজিটিভ এজেটিভ হতে পারে কিন্তু হার্স কিন্তু অলওয়েজ পজিটিভ প্রোনাউন সেকেন্ড অ্যানসার কোনটা দিলাম বলেন তো হার্স যদি আমার অপশনে হার্স না থেকে যদি মনে করেন এমন থাকতো হার থাকতো মনে করেন আমার অপশনে কি ছিল হার তখন আমার অ্যান্সার কোনটা হতো বলেন তো হিস এখন বুঝতে পেরেছেন এখন বুঝতে পেরেছেন যারা বুঝেন নাই বলেছেন দুই একজন একটু প্লিজ হার এবং হার্স এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে হার হচ্ছে আমার অবজেক্টিভ প্রোনাউন হার হচ্ছে আমার পসেসিভ এজেকটিভ আর হার্স হচ্ছে আমার পসেসিভ প্রোনাউন আশা করি ক্লিয়ার ওকে ভেরি গুড আন্ডারস্টুড ওকে এরপর আমরা যাই তাহলে এখন আসেন তাহলে এরপর আমার কোন এক্সাম্পল আছে কিনা একটু দেখি তাহলে দেখেন উনিশ নম্বর এক্সাম্পল একটু দেখেন তো আপনার আচ্ছা দেখেন তো গ্যাপ আছে কিনা আচ্ছা গ্যাপটাতে বলেন তো আপনার গ্যাপের পরে গ্যাপের পরে দেখেন তো একটা ভার্বের আইনজি আছে কিনা দেখেন তো গ্যাপের পরে গ্যাপের পরে একটা ভার্বের আইনজি আপনার কি আছে বলেন তো লিভিং আছে তাহলে আপনি একটা কাজ করবেন সেটা হচ্ছে কি জানেন যখনই গ্যাপের পরে কোন ভার্বের আইনজি দেখবেন আপনি সেখানে আনডাউটেডলি পসেসিভ এজেরি বসাই দিবেন এখানে আর কোনো চিন্তা করার দরকার নেই আপনার গ্যাপের পরে যখন কোন ভার্বের আইনজি দেখবেন আপনি সে ক্ষেত্রে আনডাউটেডলি পসেসিভ এজেরি বসাবেন এখন আমি আপনাকে এখানে ছোট্ট একটা গ্রামার ক্লিয়ার করি আনমিট করবেন একজন আনমিট করেন আপনার এখানে সাউন্ড আসছে আনমিট করবেন অন আছে অনটা হচ্ছে আমার প্রেপোজিশন আমরা সবাই জানি প্রেপোজিশনের পরে ভার্বের আইনজি হয় তাহলে অন এর পরে ভার্বের আইনজি লিভিং হয়েছিল আনমিট করবেন প্লিজ যিনি আনমিট করা আছেন সরি মিউট করবেন দুঃখিত আপনি মিউট করবেন যিনি আনমিট করা আছেন সাউন্ড আসছে এখানে আপনি খেয়াল করে দেখেন আমার জানি প্রেপোজিশনের পরে টু ছাড়া যত প্রেপোজিশন থাকে সকল প্রেপোজিশন আমরা ভার্বের আইনজি বসাই তাহলে আমার এখানে লিভিংটা কি হয়েছে বলেন তো আইনজি হয়েছে আর যে কোন আইনজির আগে যদি আমি কোন প্রোনাউন বসাই সে প্রোনাউনটা আমার অবশ্যই কি হবে বলেন তো পসেসিভ এজেটিভ হবে আপনি আমাকে বলেন ইউ আমার পসেসিভ এজেকটিভ না ইউরস আমার পসেসিভ প্রোনাউন আবার ইউরস এটা তো আমার আসবেই না তাহলে আমার বলেন তো পসেসিভ এজেটিভ কোনটা ইউর অ্যান্সার হচ্ছে কত বলেন তো সি দেখি আর আছে কিনা আমার এখানে ইউ কেন পজিটিভ এজেটিভ হবে স্যার পজিটিভ এজেটিভ স্যার ইউর ইউর সাবজেক্ট হিসেবে ইউজ হয় কিন্তু আমি তো আপনাকে একবারও বলি নাই ভার্বের আইনজির আগে সাবজেক্ট হয় আমি তো আপনাকে বলেছি ভার্বের আইনজির আগে পজিটিভ এজেটিভ হয় ভার্বের আইনজির আগে সাবজেক্ট হয় আপনি বলেন আমি বুঝতে পেরেছি আপনি বলেছেন আমি যে একটু আগে বলেছিলাম ভার্বের আগে তো সাবজেক্ট পজিশন কিন্তু স্যার এটা তো ভার্ব না এটা তো নন ফানিট ভার্ব লিভিং এটা তো নন ফানিট ভার্ব 
আমি তো বলেছিলাম ফানিট ভাবের আগে সাবজেক্ট পজিশন এটা তোমার নন ফানিট ভাব লিভিংটা যদি আমার লিভস হতো যদি আমার লিভ হতো যদি আমার লেফট হতো তখন আমি নিশ্চয়ই এখানে সাবজেক্ট প্রাণ ইউজ করতাম বুঝতে পারছেন স্যার এখন ক্লিয়ার কিনা এখন এখন ক্লিয়ার কিনা এখন ক্লিয়ার কিনা আমি আপনাকে যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে কি আপনার ফানিট ভাবের আগের জায়গাটা সাবজেক্টের জায়গা কিন্তু আমার লিভিংটা তো নন ফানিট ভাব ক্লিয়ার কথা না ওকে ওকে তাহলে আমরা এই পার্টটা গেলাম এবার আসি তাহলে এখানে একটি বিষয় বলে রাখা ভালো সেটা হচ্ছে যে কি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনের ক্ষেত্রে আপনার আমি আপনাকে আগেও বলেছি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন হচ্ছে মূলত একই সত্তা বোঝাই অর্থাৎ ধরেন আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল বলি এক্সাম্পল হচ্ছে এমন আমি আপনাকে বললাম আসনেক মনে করেন আসনেক ইট এনিমলস আসনেক ইট এনিমলস লার্জার দেন এখানে একটা গ্যাপ রাখলাম খেয়াল করেন ভালো করে আপনি জাস্ট নর্মালি বলেন তো নর্মালি বলেন আমি কোন অপশন দিব না একটা সাপ একটা সাপ প্লিজ স্যার একটা সাপ খেতে পারে কাকে খেতে পারে এনিমলস প্রাণীদেরকে খেতে পারে লার্জার দেন কাটছে বড় প্রাণী সাপের চেয়ে কাটছে বড় প্রাণী সাপের চেয়ে তার মানে বলেন তো এই জায়গায় একটা সাপ বসতেছে কিনা আবার তাহলে আমার সাবজেক্ট হচ্ছে সাপ আবার এই জায়গায় বসছে কি বলেন তো সাপ তাহলে একই সত্য হলো কিনা বলেন তো তাহলে দেনের পরে কিন্তু একই সত্য হয়ে গেল দেনের পরে যখন আমার একই সত্য হবে তখন সেক্ষেত্রে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন হবে তাহলে সাপের জন্য প্রোনাউনটা বলেন তো ইট কিনা তাহলে তার জন্য বলেন তো আমার রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনটা ইট সেলফ হবে কিনা বলেন তো এটা পরীক্ষা আসা কোয়েশ্চেন কিন্তু তার মানে আমার এখানে হবে কি জানেন স্যার ইট সেলফ বুঝতে পেরেছেন এই পাঠটা কে বুঝতে পেরেছেন এই যে সাপের কথাটা কোশ্চেন একটু আমাকে কমেন্টস করেন কোশ্চেন কিনা এখানে বসছেন গুড ইট সেলফ লিখেছেন একজন ভেরি গুড একটু কমেন্টস করেন একটু কমেন্টস করেন প্লিজ আমাকে একটু সামনে আগে দাও সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ক্লাস হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন আমি সেখানে যাব ডান লিখেন ডান সবাই ডান লিখবেন সবাই ডান লিখবেন ওকে স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ গুড ভেরি গুড আচ্ছা এখানে আবার আসেন তাহলে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি সবাই লিখেছেন এখন আসেন তাহলে আমি এখানে আর একটা বিষয় ক্লিয়ার করে দিই কারণ এখানে একটা আমি এক্সাম্পল দেখেছি সেই কারণে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন কোন কোন জায়গায় বসে দেখেন আমি সাবজেক্টিভ প্রোনাউন কোথায় কোথায় বসে বলে ফেলেছি অবজেক্টিভ প্রোনাউনের পজিশন আমি অলরেডি ক্লিয়ার করে দিয়েছি আবার পসেসিভ এজেটিভও ক্লিয়ার করে দিয়েছি পসেসিভ প্রোনাউন ক্লিয়ার করে দিয়েছি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন কখন হয় অলরেডি বলে ফেলেছি সেটা হচ্ছে কি যখন একই সত্য হবে তখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন সে ফর এক্সাম্পল ধরেন আমি যে আপনাকে বলি যেমন ধরুন আমি বললাম কন্ট্রোল আচ্ছা এটা গ্যাপ দিলাম মনে করেন আমি এখানে অপশন লিখলাম কিরকম জানেন এটা কিন্তু পরীক্ষা আসছে আমি একটা অপশন লিখলাম মনে করেন এখানে আরো কিছু কি ছিল সেন্টেন্স ছিল এটা আমার দরকার নেই আমি এখানে মনে করেন অপশন লিখলাম একটা হচ্ছে মনে করেন ইউ আমি একটা অপশন লিখলাম সেটা হচ্ছে কি আপনার ধরুন লিখলাম হচ্ছে হি তারপর আমি অপশন লিখলাম আপনার আবার আমি আপনাকে এখানে অপশন লিখলাম সেটা হচ্ছে কি আপনার ইউরস তারপর লিখলাম হচ্ছে আপনার দেয়ার এখন আসেন কন্ট্রোল আচ্ছা বলেন তিনি আমার ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কিনা ভার্ব দিয়ে শুরু হলে মেইন ভার্ব দিয়ে আমার ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয় হ্যাঁ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে কিন্তু আমি একটু আগে বলেছিলাম একটা সাবজেক্ট উজ্জ থাকে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্সেন্ট সাবজেক্ট উজ্জ থাকে ইউ উজ্জ থাকে নিশ্চয়ই এখানে একটা সাবজেক্ট কি আছে বলেন তো ইউ আছে আমি আপনাকে বলছি আর কি কন্ট্রোল এখন আমি আপনাকে বলছি দেখেন ইউ ইউ কন্ট্রোল সাবজেক্ট হচ্ছে কি বলেন তো ইউ এখন আমি কি আমার এখানে ইউ লিখতে পারি এটা সত্য আমি বলছি কাকে আপনাকে বলছি কাকে 
সাবজেক্ট ইউ আমার এখানে বসবে ইউ কিনা বলেন তো সাবজেক্ট ইউ আমার এখানে বসবে ইউ কিন্তু আমার ইউ তো বসবে না যেহেতু একই সপ্তাহ হয়ে যাচ্ছে হবে কি বলেন তো আপনার ইউর সেলফ হবে যেহেতু আমার একই সপ্তাহ হচ্ছে তাহলে আমার এখানে হবে কি বলেন তো ইউর সেলফ তাহলে আমার এখানে কখনো ইউ হবে না আর হি হবে না কেন বলেন তো এটা আমার কার জায়গা অবজেক্টের জায়গা অবজেক্টের জায়গায় কখনো কি হয় না সাবজেক্ট হয় না ঠিক আছে আবার তাহলে আমার হবে কি বলেন তো ইউর সেলফ আর ইউর কেন হবে না কারণ আমার এখানে কোনো মালিকানা বোঝাচ্ছে না আর কেন দেয়ার হবে না আমার এখানে কোনো মালিকানা বোঝাচ্ছে না ওকে এবার আসেন তাহলে যেটা আমি বলার চেষ্টা করছিলাম সেটা একটু করে বলি দেন আমি রিলেটিভ প্রোনাউন চলে যাব এটা আমার মেন আলোচনা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন আপনার দুই জায়গায় বসে একটা হচ্ছে কি জানেন রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন মূলত ভার্বের পরে বসে দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে আপনার রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন প্রেপজিশনের পরে বসে একটু আগে পড়েছি কেন বলেন তো প্রেপজিশনের পরে যখন একই সত্তা বোঝায় তখন কি হয় রিফ্লেক্সিভ প্রণাম হয় তাহলে রিফ্লেক্সিভ প্রণাম আমার ভার্বের পরে বসে রিফ্লেক্সিভ প্রণাম আমার প্রেপজিশনের পরে বসে আপনি একটা বিষয় খেয়াল করে দেখবেন সেই রিফ্লেক্সিভ প্রণাউনটা যখন আমার কোন একটা সাবজেক্টের পর পর বসে অথবা সে রিফ্লেক্সিভ প্রণাউনটা যখন আমার কোন একটা ক্লজ এর শেষে বসে কোন রিফ্লেক্সিভ প্রণাউন যখন সাবজেক্টের পর পর অথবা ক্লজ এর শেষে বসে সেটাকে কিন্তু আমি আর রিফ্লেক্সিভ প্রণাউন বলতে পারে না সেটাকে আমি বলবো কি জানেন এম্পেটিক প্রণাউন কি বলবো আবার বলছি একটু ক্লিয়ার করবেন পরীক্ষা আসছে এটা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন দুই জায়গায় বসে একটা হচ্ছে আমার ভার্বের পরে একটা হচ্ছে আমার কি প্রেপজিশনের পরে যেখানে বসুক না কেন একই সত্তা বোঝাবে কি বোঝাবে বলেন তো একই সত্তা বোঝাবে বাট পজিশন দুই জায়গায় একটা হচ্ছে ভার্বের পরে একটা হচ্ছে প্রেপজিশনের পরে কিন্তু সেম রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন যখন আপনার সাবজেক্টের পর পর বসবে সে ফর এক্সাম্পল আমি আপনাকে বললাম হি হিমসেলফ হি হিমসেলফ আমি এখানে লিখলাম আপনার হি হিমসেলফ কিলস হি হিমসেলফ কিল দ্য ডক মনে করুন আচ্ছা বলুন তো হিমসেলফ আমার রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন কিনা কিন্তু আপনি দেখেন তো হিমসেলফ টা সাবজেক্টের পর পর বসছে কিনা কোন রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন যখন সাবজেক্টের পর পর বসবে অথবা ক্লজ এর শেষে বসবে সেটা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন থাকে না সেটা হয়ে যায় কি বলেন তো এম্পেটিক প্রোনাউন তার মানে আমার এখানে বলেন তো এটাকে আমার রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন নাকি এম্পেটিক প্রোনাউন হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমার এম্পেটিক প্রোনাউন এবার আসেন তাহলে তাহলে আপনি আমাকে বলেন একটু তাহলে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন কোন জায়গায় বসে দুই জায়গায় একটা হচ্ছে ভার্বের পরে আর একটা হচ্ছে আমার প্রেপজিশনের পরে আর সেই রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউনটা যখন সাবজেক্টের পর পর বসবে অথবা সেন্টেন্সের সরি ক্লজ এর শেষে বসবে সেটাকে আমরা বলবো এম্পেটিক প্রোনাউন কেন জানেন এম্পেটিক প্রোনাউন বলা হচ্ছে সাবজেক্টের পর পর বসে মূলত ওই সাবজেক্টটা ক্যাম্পাসাইজ করে বলে একটা এক্সাম্পল দেখেন আপনি এটা পরীক্ষা আসে এক্সাম্পল ও এখানে একটা বিষয় আমাকে দেখাতে হবে একটা জিনিস পেয়েছি আমি এখানে আসেন এখানে দেখেন ইফ ইউ ডো দিস ইউ উইল হার্ড ইউর সেলফ আপনি নর্মালি বলেন এটা আমার রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন কেন বলতো নর্মালি বলেন এর গঠনটা হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন এবং এম্পেটিক প্রোনাউন এর গঠনে কোনো পার্থক্য নেই দেখতে সেম পার্থক্য এক জায়গায় পজিশনগত পার্থক্য আছে যেই রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন সাবজেক্টের পর পর বসবে এবং ক্লজ এর শেষে বসবে সেটা আমার এম্পেটিক প্রোনাউন আর 
যে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন আমার ভার্বের পরে বসবে অথবা প্রেপজিশনের পরে বসবে সেটা হচ্ছে আমার রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন আচ্ছা খেয়াল করেন খুব চমৎকার কোয়েশ্চেন এটা ইফ ইউ ডো দিস ইউ উইল হার্ড ইউর সেলফ আপনি নর্মালি বলেন এটা ভার্বের পরে বসছে কিনা ভার্বের পরে বসছে তাহলে ভার্বের পরে যেহেতু বসছে আমি বলতে পারি এটা আমার রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন কথাটা কিনা আপনি আবার খেয়াল করে দেখুন তো এটা আবার ক্লজ এর শেষে বসছে কিনা তো যেহেতু ক্লজ এর শেষে বসছে তাহলে আমি সেই হিসেবে বলতে পারি এটা আমার এম্পেটিক প্রোনাউন কথাটা কিনা বলেন আই ডো নাও আমার প্রবলেমটা কোথায় তাহলে দুইটাই কিন্তু গ্রামাটিক্যালি বা পজিশনগত কিন্তু ঠিকই আছে ভার্বের পরে বসছে এটা যেমন সত্য আবার ক্লজ এর শেষে বসছে এটাও সত্য এখন আপনি আমাকে বলেন তাহলে এটাকে আমি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন বলতে পারি আপাতত আবার আমি এম্পেটিক প্রোনাউন বলতে পারি পরীক্ষায় যদি আপনাকে দুটি অপশন দেওয়া থাকে তাহলে আপনি খেয়াল করে দেখেন আচ্ছা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন পৃথিবীতে আগে আসছে নাকি এম্পেটিক আগে আসছে রিফ্লেক্সিভ আগে আসছে তাহলে পৃথিবীতে যে আগে আসছে তার অধিকার বেশি সো আনডাউটেডলি আমার হবে কি বলেন তো রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন যদি আমার অপশন রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন না থাকে আনডাউটেডলি তাহলে আমার হবে কি বলেন তো এম্পেটিক প্রোনাউন বুঝতে পারছেন কি বলছি ওকে এটা পরীক্ষা আসছে কিন্তু चमत्कार कारा बस उटना क्लियर कर डिमसेल्फ देख प्रथम नम्बर कमारिफ्लेक्सिव प्रणन कखना कारण क्लज बार पड़े ना कि रिफ्लेक्सिव प्रणन होते अंशिक प्रणन होते सेंसे जो अपनी भार्वर पर धरें रिफ्लेक्सिव प्रणन जो अपनी क्लजर शेषे धरें एम्पेटिक प्रणन 
তাহলে যদি আপনার দুটি অপশন থাকে আমি আপনাকে আগে বলেছি যখনই এম্পেটিক এবং রিফ্লেক্সিভ একই হয়ে যাবে তখন আমি কাকে নিব সব সময় রিফ্লেক্স প্রণয়নটা নিব স্যার ক্লিয়ার 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 একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার তো উমা প্র্যাকটিস করতে করতে আপনি এখনই তো প্র্যাকটিস করছেন ক্লিয়ার কিনা বলেন আগে আপনি ওকে ওকে ক্লিয়ার কিনা আপনি আবার বলছি ক্লিয়ার কিনা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার কিনা ওকে ঠিক আছে এবার আসেন আমরা তো তাহলে একটু স্যার দ্রুত একটু রিলেটিভ প্রণয়নে চলে যাই দেখেন আমার কথা বলে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আগে কথা শুনতে হবে তারপর আমরা প্র্যাকটিসে যাব কথা শুনলে একদম ক্লিয়ার অলরেডি কিছু বেসিক আমরা আগে আলোচনা করে ফেলেছি খেয়াল করেন আমি একটু খালি জায়গা নি হ্যাঁ আসেন নাম্বার ওয়ান আপনার লিখবেন না আমি পরে আপনাকে লিখাবো অথবা আমার কথাগুলো শুনবেন ধরুন একটা গ্যাপ আছে এই গ্যাপটা কিসের গ্যাপ রিলেটিভ প্রনাউনের গ্যাপ গ্যাপটা কিসের গ্যাপ আমি যে গ্যাপ বলবো সে গ্যাপটা কিন্তু অলওয়েজ রিলেটিভ প্রনাউনের গ্যাপ রিলেটিভ প্রনাউন আমরা সবাই চিনি ডাব্লিউ চোর রিলেটিভ প্রনাউন দ্যাট রিলেটিভ প্রনাউন ঠিক আছে যে কোনো ডাব্লিউ চোর আমার কি হতে পারে বলেন তো রিলেটিভ প্রনাউন হতে পারে যে কোনো समस्या গ্যাপের পরে যখন আপনার নাউন থাকবে আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে ওই যে বলেছিলাম মালিকানা চেক করবেন অথবা ওই যে মালিকানা যদি না বুঝেন আপনি এখানে একটা জার বসাবেন কি বসাবেন গ্যাপের মধ্যে জার কখন বসাবেন গ্যাপের পরে নাউন থাকলে গ্যাপের পরে নাউন থাকলে আপনি গ্যাপে মালিকানা বোঝায় কিনা দেখবেন চেক করবেন অথবা মালিকানা ব্যাপারটি না বুঝলে একটা জার বোঝাবেন অর্থাৎ নাউনটা কার এখানে যে নাউনটা থাকবে সেটা কার অথবা জার এমন বোঝাবেন যদি জার বসানো যায় গ্যাপের মধ্যে আপনি কনফার্ম থাকেন আমার এখানে বসবে সারা জীবন পোস আবার বলছি আপনি যখন প্রশ্ন পাবেন প্রশ্ন পাওয়ার পরেই কিন্তু নিশ্চয় আপনি অপশনগুলো দেখলে বুঝে যাবেন এটা রিলেটিভ প্রণয়ন কোয়েশ্চেন প্রথম কাজ হচ্ছে যখন আপনি গ্যাপ দেখবেন সে গ্যাপের পরে নাউন আছে কিনা চেক করবেন নাম্বার ওয়ান প্রসেস যদি নাউন থাকে দেন আপনার প্রসেস হচ্ছে কি মালিকানা বোঝাচ্ছে কিনা অথবা সে গ্যাপটাতে জার বসানো হচ্ছে কিনা বা জার বসানো যাচ্ছে কিনা যদি জার বসানো যায় আপনি কনফার্ম থাকেন স্যার আমার এখানে কি হবে কোস একটা পার্ট গেল এখন আসেন নাম্বার টু मालिकाना चेक कर बार बार अर्थात जार बस देखें जार जो जार ना बस मालिकाना ना बोझा नाउन आलिकाना बोझा जार বসানো যাচ্ছে না আপনি অবশ্যই গ্যাপের আগে চলে আসবেন তাহলে গ্যাপের আগে যে আসছেন এটা কিন্তু কি বলেন তো অ্যান্টেসিডেন্ট আমি ওদিকে যাচ্ছি না হতে পারে গ্যাপের আগে আসবেন গ্যাপের আগে যদি আপনি পার্সন দেখেন কি দেখেন পার্সন এই গ্যাপে আপনি কনফার্ম থাকেন হয় হু বসবে না হয় হোম বসবে এই জায়গাগুলোতে আপনাদের অনেক কনফিউশন আছে আমি আপনার ক্লিয়ার করছি খেয়াল করেন ভালো করে নাম্বার থ্রি আসেন আপনি একটা গ্যাপ পেলেন এরপর আপনি নাউন পেলেন কিন্তু কোনো মালিকানা বোঝাচ্ছে না মালিকানা বুঝালে তো আমার কোনো কাজ নেই আর মালিকানা বোঝানো মানে হচ্ছে অলওয়েজ কি বলেন তো হোস মালিকানা বুঝালে আমার এখানে আসার কোনো দরকার নাই ব্যাকে আসার কোনো দরকার নাই গ্যাপের আগে কি আছে সেটা দেখার কোনো দরকার নাই মানে কি আছে এবার আসেন খেয়াল করেন গ্যাপের পরে আমার নাউন আছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে মালিকানা বোঝাচ্ছে না মানে যার বসানো যাচ্ছে না আপনি নিশ্চয় ব্যাকে আসবেন 
আপনি খেয়াল করে দেখবেন এখানে ইম্পার্সন আছে কিনা ইম্পার্সন মানে ব্যক্তি নয় সহজ কথা ব্যক্তি বাসক বস্তু বাসক বলিয়েন না এখন আপনি আমাকে বলেন তো কারাপশন কি বস্তু কারাপশন তো বস্তু না যদি আমি আপনাকে বলি অনেস্টে কি বস্তু কিন্তু ব্যক্তি না পার্সন ইম্পার্সন বলেন শুধু যদি আমার ইম্পার্সন থাকে আপনি কনফার্ম থাকেন আমার এখানে কি বসবে দ্যাট অথবা হুইচ এখন প্রশ্ন খেয়াল করেন ভালো করে আমি একটা একটা যাই আমি এটাকে একটা ভাগ করলাম এটা আমার একটা সেগমেন্ট এখন ধরেন আমি এবার চার নাম্বার আসি চার নাম্বারে আমি আপনাকে লিখলাম ধরুন আমার একটা গ্যাপ আছে একটা গ্যাপ আছে গ্যাপের পরে কিন্তু আমার আর নাউন নাই আছে কি বলেন তো প্রণাউন কি আছে প্রণাউন লিখিয়ান না পরে লিখিয়ান গ্যাপের প্রণ প্রণন আছে আপনি খেয়াল করে দেখবেন আচ্ছা আপনি বলেন তো আমরা যখন পসিটিভ পড়িয়েছিলাম মানে পসিটিভের ক্ষেত্রে কখনো প্রণাউন কথাটা বলেছিলাম না স্যার নাউন বলেছিলাম তো ভার্বের আইনজি বলেছিলাম ঠিক কিনা বলেন তো তার মানে গ্যাপের পরে যদি আপনি প্রণাউন দেখেন আপনি ভুলেও মালিকানা চেক করবেন না কারণ এখানে মালিকানা আসবেই না যেহেতু আপনি মালিকানা চেক করার সুযোগ নাই এখানে মালিকানা বুঝাবে না প্রণাউন থাকলে আপনি কোথায় আসবেন মালিকানা না বুঝালেই যার বসানো না গেলে আপনি ব্যাকে আসবেন তাহলে ব্যাকে যদি আমার পার্সন থাকে সে ক্ষেত্রে আমার এখানে হু হতে পারে অথবা স্যার হোম হতে পারে এবার আসেন একটা পার্ট খেলো এবার আসেন পাঁচ নাম্বার ধরুন গ্যাপ আছে আমি কিন্তু ওভারঅল সকল রিলে পড়ে নিয়ে আসতেছি খেয়াল রাখেন অসম্ভব ধরনের প্রোডাক্টটি পড়া এটা আপনি ভুলেও আর এই পড়াটা ভুলবেন না যদি আমার কথাগুলো সব মাথায় রাখেন এখন আসেন আমি বললাম গ্যাপের পর আপনি প্রণাউন পেয়েছেন প্রণাউন পাওয়া মানে কখনো মালিকানা ব্যাপারটা আসবে না এরপর আপনার কাজ কি আপনি ব্যাকে আসবেন যেহেতু আমার মালিকানা বোঝাচ্ছে না তাহলে ব্যাকে যদি এসে যদি আপনি ইম্পার্সন দেখেন কি দেখেন ইম্পার্সন তাহলে ইম্পার্সন মানে কি বলেছিলাম স্যার দ্যাট অথবা কি হুইচ এটা আমার একটা সেগমেন্ট এবার আসেন ধরুন আমি আর একটা বললাম নাম্বার সিক্স মনে করেন ধরেন গ্যাপ আছে গ্যাপের পরে আমার ভার্ভ আছে কি আছে বলেন তো ভার্ব সেম ওয়ে ভার্ভ থাকলেও আমি মালিকানা চেক করব না তাহলে আমি কি করবো বলেন তো ব্যাকে আসব আমি দেখব এখানে আমার পার্সন আছে কিনা যদি পার্সন থাকে যেহেতু মালিকানা চেক করব না পার্সন আছে পার্সন যেহেতু আছে আমার এই ক্ষেত্রে কনফার্ম থাকেন শুধুমাত্র কি বসবে হো কি বসবে হো নাম্বার সেভেন আসেন আমি বারবার বলছি পড়াটা ভালো করে মাথায় নেন সিরিয়াসলি এটা আইকনের একটা পড়া বিলিভ ইট আর নট আপনি এইভাবে কখনো কোথাও পড়েন নাই এবার আসেন আপনি গ্যাপ আছে গ্যাপের পর আমার ভার্ভ আছে আমার এখানে যেহেতু ভার্ভ আছে আমি মালিকানা চেক করতে পারছি না মালিকানা চেক করবো শুধুমাত্র নাউন থাকলে কি থাকলে নাউন থাকলে যেহেতু মালিকানা চেক করতে পারছি না সো আমি ব্যাকে আসবো যে যদি আমার ইম্পার্সন থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে আমার এখানে বসবে দ্যাট অথবা হুইচ আচ্ছা স্যার একটা কথা বলেন তো এবার আমি লিখলাম তো সব কিছু এখন আমি আপনার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করাই সবাই ভালো করে শুনবেন প্রথম কাজটা হচ্ছে আমি যখন খেয়াল করব আমার একটা রিলেটিভ প্রণোনের কোয়েশ্চেন আছে আমার প্রথম কাজ গ্যাপে যাওয়া গ্যাপ মানে কি রিলেটিভ প্রণ বসবে যেখানে গ্যাপের পরে আমার নাউন আছে কিনা চেক করব যদি নাউন থাকে নাউন থাকলে একটা কাজ বাড়বে সেটা হচ্ছে কি মালিকানা চেক করব যদি মালিকানা বোঝায় তাহলে মালিকানা ব্যাপারটা যদি না বোঝেন আপনি ওই জায়গায় যার বসাবেন কি বসাবেন যার আমি দেখাবো যদি যার বসানো না যায় আপনি কনফার্ম থাকেন সেখানে মালিকানা বোঝাচ্ছে না আর যদি যার বসানো যায় আপনি কি বসাবেন এখানে হোস কি বসাবেন হোস এখন ধরুন 
গ্যাপের পরে নাউন আছে মালিকানা চেক করে দেখেছেন কিন্তু মালিকানা বোঝাচ্ছে না যার বসানো যাচ্ছে না আপনার কাজ কি ব্যাকে আসা কোথায় আসবেন মানে অ্যান্টিসিডেন্টটা খেয়াল করবেন আমি অ্যান্টিসিডেন্ট বলছি না কেন দরকার নেই অ্যান্টিসিডেন্ট বলার ঠিক গ্যাপের আগে আসবেন আপনি তো গ্যাপের আগে পার্সন নাকি ইম্পার্সন চেক করবেন যদি গ্যাপের আগে ইম্পার্সন থাকে চোখ বন্ধ করে गैपर मध्य दुटी शेष प्रब्लेम जगह गैपर पर नाउन आलिकाना बोझा गैपर पर प्रोनाउन आनाउन थे मालिकाना बोझा क्या गैपर पर नाउन आलिकाना बोझा बैके आसब जो पार्सन है हू अथवा हूम आरोप गैपर पर प्रोनाउन आलिकाना बोझा जो पार्सन है आरोप हू अथवा আবার গ্যাপের পরে মনে করুন কি আছে ভার্ব আছে মানে কেন বোঝাচ্ছে না যদি আমি ব্যাকে আসবো যদি পার্সন হয় ভার্ব থাকা মানে হচ্ছে পার্সন থাকলে অলওয়েজ কি বলেন তো হু এটা কিন্তু ফিক্স করা ধরেন গ্যাপ আছে গ্যাপের পরে আমার কি আছে বলেন তো ভার্ব আছে আমার এখানে পার্সন আছে আপনি কনফার্ম থাকেন গ্যাপের পরে ভার্ব আছে এখানে পার্সন আছে আপনি আনডাউটেডলি এখানে কি বসাবেন হু ক্লিয়ার কিনা বলেন তো গ্যাপের পরে ভার্ব আছে গ্যাপের পরে ভার্ব আছে আগে পার্সন আছে এই ক্ষেত্রে সারা জীবন আপনি কি বসাবেন হো বসাবেন এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নাই প্রবলেম এক জায়গায় গ্যাপের পরে যদি মালিকরা না বুঝে আর কি গ্যাপের পর নাউন অথবা কি থাকলে প্রোনাউন থাকলে কি থাকলে বলেন তো গ্যাপের পরে নাউন অথবা প্রোনাউন থাকলে আপনার কাজ কে জানেন ব্যাকে আসা ব্যাকে এসে আপনি যখন দেখবেন পার্সন তাহলে হু অথবা কি হতে পারে হোম হতে পারেন আসেন আবার এই জায়গায় একটা কথা বলি ধরেন আমি আপনাকে কিন্তু বলেছি ফাইনাল কথাটা আমি কনফার্ম গ্যাপের পরে নাউন অথবা কি আছে প্রোনাউন আছে আমার এখানে কোথাও মালিকানা বোঝাচ্ছে না আমার এখানে কি আছে বলেন তো পার্সন আছে কি আছে বলেন পার্সন তাহলে আমার এখানে কি বসতে পারে বলেন তো হু অথবা হোম কি বসতে পারে হু অথবা হোম আসেন আপনি একটা কথা বলেন তো আমাকে তাহলে আমি যেহেতু আপনাকে বলছি হু অথবা হোম বসবে তাহলে আমি কোনটা কখন বসাবো আপনি একটা কাজ করবেন নিশ্চয় এই গ্যাপের পরে ভাব থাকবে না এক বা একাধিক ভাব থাকবে এক বা একাধিক ভাব থাকলে আপনি খেয়াল করে দেখবেন কোন ভার্বের সাবজেক্ট মিসিং আছে কিনা আবার বলছি কোন ভার্বের সাবজেক্ট মিসিং আছে কিনা যদি কোন ভার্বের সাবজেক্ট মিসিং থাকে তাহলে সাবজেক্ট মিসিং থাকলে সাবজেক্ট লাগবে না তখন সে ক্ষেত্রে আমার গ্যাপে কি হবে জানেন হু হবে কি হবে বলেন তো হু যদি কি থাকে সাবজেক্ট মিসিং থাকে আর যদি সাবজেক্ট মিসিং না থাকে তখন আমার কি হবে বলেন তো আপনার হোম আবার বলছি আমি এক এক্সাম্পলে যাবো এখন ধরুন আমি আপনাকে বললাম গ্যাপ আছে গ্যাপের পরে আমার নাউন আছে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করেন কি চেক করব মালিকানা চেক করব যদি মালিকানা বুঝাই আনডাউডেডলি হোস এই পার্টটা গেল ধরুন গ্যাপের পরে নাউন আছে কিন্তু মালিকানা বোঝাচ্ছে না যদি আমার ইম্পার্সন থাকে অলওয়েজ বলেন তো দেড় দেবা হুইচ হবে কিনা ইম্পার্সন মানে কি অলওয়েজ দেড় দেবা হুইচ যদি পার্সন থাকে তখন সে ক্ষেত্রে কিন্তু আমার হু হতে পারে হুমো হতে পারে আবার ধরুন গ্যাপের পরে প্রোনাউন আছে আপনি মালিকানা চেক করবেন না কখনো কেন প্রোনাউন ক্ষেত্রে মালিকানা চেক করবো না আমরা আপনি তখন একটা কাজ করবেন ওই নিশ্চয়ই পার্সন ইম্পার্সন চেক করবেন 
আমি আগেই বলেছি ইমপারসনে কোনো প্রবলেম না ইমপারসন থাকলে অলওয়েজ দেখা দেবা কি হবে হুইচ যদি পারসন হয় হু বসতে পারে কি বসতে পারে হুম বসতে পারে তখন আপনি কি চেক করবেন সাবজেক্ট মিসিং আছে কিনা চেক করবেন সাবজেক্ট মিসিং থাকলে কি বলেন তো হু আর মিসিং না থাকলে কি বলেন তো হুম আমি একটু আপনাকে एग्जांपल বলি শুনেন হ্যাঁ একটা ছবি করে নেন একটা ছবি করে নেন তারপর আমি আপনাকে एग्जांपल বলছি मालिकाना चेक कर मालिकाना ना बुझा तक बैके आसबन ना किसन देखो যদি আমার ইম্পারসন হয় তখন সে ক্ষেত্রে আমার দেট দেবো হুইচ হবে দড়ি থাকলে আমি হুইচকে নিব আর যদি পার্সন হয় হো হতে পারে হোম হতে পারে তখন আমি সাবজেক্ট মিসিং আছে কিনা দেখব মিসিং থাকলে হো হবে মিসিং না থাকলে হোম হবে গ্যাপের পরে প্রনাউন থাকলে মালিকানা কখনো বুঝাবে না আমি ব্যাকে আসবো যদি আমার ইম্পারসন হয় তখন অবশ্যই দেট দেবো হুইচ হবে হ্যাঁ আর যদি পার্সন হয় তখন আমার হো অথবা হোম হবে তখন আমি কি চেক করব মিসিং আছে কিনা দেখবো সাবজেক্ট যদি মিসিং থাকে তখন আমার হো হবে মিসিং না থাকলে কি হবে হোম হবে আর গ্যাপের পরে যদি আমার ভার্ব থাকে কখনো মালিকানা বুঝাবে না তখন সে ক্ষেত্রে আমি পার্সন ইম্পারসন দেখবো যদি ইম্পারসন হয় অলওয়েজ দেটা দেবা কি হবে হুইচ হবে আর যদি পার্সন হয় যেহেতু ভার্ব আছে সারা জীবন কি হবে হু হবে ভার্ব মানে কি সারা জীবন হু তাহলে প্রবলেমটা কোন জায়গায় হু এবং হোম কোন কোন ক্ষেত্রে হচ্ছে নাউন থাকলে এবং প্রনাউন থাকলে তখন আমি আপনাকে বললাম দিস ইস দ্য বয় খেয়াল করে দেখেন ইউ নো is my cousin dekhen khub chamatkar ei question ta asche kintu amar kotha shunben na ge apnar amra kotha bolen to gap ache kina ki ache bolen to gap ache ami kono option dicchi na ekhane boshbe relative pronoun apni khyal kore dekhen ami bolechhilam jokhon relative pronoun alochona ashbe apni kothay jaben gap er pore jaben acha bolen gap er pore ki ache pronoun acha bolen pronoun thakle kokhono ki malikana check korbo never malikana check korbo na ki korbo ব্যাকে আসবো অ্যান্টিসিডেন্টটা দেখব আচ্ছা বলেন তো আমার এখানে অ্যান্টিসিডেন্ট কি বলেন তো পার্সন কিনা তাহলে গ্যাপের পরে প্রনাউন থাকলে আগে পার্সন থাকলে হু অথবা হোম হয় কিনা বলেন তো কি হয় হু অথবা হোম হয় এরপর কাজ সাবজেক্ট মিসিং আছে কিনা দেখব ভার্ব কয়টা আছে দেখেন নো একটা ভার্ব সরি নো একটা ভার্ব কত তারিখ কিনা বলেন আমরা বলেন তো ইজ একটা ভার্ব কিনা এখন আসেন তাহলে কোন ভার্বের সাবজেক্ট মিসিং আছে কিনা দেখব गैपेसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसनसन
मालिकाना चेक कर देखी तो खुब कम आसते मार्शाला रोमाल मालिकाना बोझा मालिकाना बोझा सो प्रपोजिशन पर मालिकाना बुझाले पजिटी केस है एक ही सत्ता बुझाले रिफ्लेक्सिव प्रणाउन मालिकाना 
আপ উইথ দেখেন তো অন্য কারো রোমালের সাথে ঠিক কিনা বলেন তো উইথ এর পরে প্রেপজিশনের পরে যে গ্যাপটা আছে সেই গ্যাপটাও কিন্তু একটা কি মালিকানা বোঝাচ্ছে তার মানে অন্য কারো রোমালের সাথে অন্য কারো সাথে না অন্য কারো রোমালের সাথে এই রোমাল গুলো তুমি কি করো না মিক্স করো না সো নিশ্চয়ই এখানে একটা মালিকানা বোঝাচ্ছে মালিকানা বোঝাচ্ছে আমার এখানে কিন্তু কোন ভার্বের আইএনজি নাই কোন নাউন নাই আনডাউটেডলি আমি বলবো কি বলেন তো হার্স তাহলে মাইন্ড যেমন পজিটিভ প্রোনাউন আবার হার্স কি বলেন তো আমার পজিটিভ প্রোনাউন ওকে এরপর আসি একটু আমি শুরু থেকে যাই দেখি আর কোনটা কোনটা বাকি আছে একটু ওকে এবার আসেন হ্যাঁ নাম্বার 1 আমরা প্রায় শেষ পর্যন্ত চলে আসছি নাম্বার 1 দেখি অ্যানসার করেন দ্রুত অ্যানসার করবেন দ্রুত অ্যানসার করবেন নাম্বার 1 দ্রুত অ্যানসার করবেন নাম্বার 1 দ্রুত দ্রুত কুইক एक नंबर आंसर कर एक नंबर हाँ 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 पाची आंसर पाची एक तो केयरफुल आंसर करें केयरफुल आंसर करें एक उन आशन तो अमी अपने के एक तो जिनिश बोली ख्याल करें अच्छा देखें तो गैप आचे अच्छा एक गैप पेर पौरे बोलें तो एक तो विंडो साचे की ना नाउन ना अपने वहाँ क्या बोलें नाउन था कम आने अमी की चेक करो बोले चिल्म म जार की बोशा तो बोले चिलाम अच्छा बोलें तो जार बोशा ले सेंटेंस तो होए की ना जार जाना ला क्या ना हो बे ना जार जाना ला गुलो अमी बोल लाम ए जाना ला गुलो कार ए जाना ला गुलो ए रूमेट कोतरी किना बोलें तो एक ना क्लासरूम आचे किना बोलें तो ए जगह आपने एक कथा बोलें तो शेरा � বা কোন না কোন রুমের মালিকানায় আছে ব্যাপারটা এমন এই জায়গায় আমি বলেন তো যার বসানো পাচ্ছে কিনা বলেন তো ব্যাপারটা এমন কিনা বলেন তো ইন ক্লাসরুম যার দেখেন যার জানালাগুলো ওয়ার নেভার ওপেন কখনো কি ছিল না বলেন তো ওপেন ছিল না তাহলে এই জায়গায় আমি একটা যার বসাতে পারছি তাহলে নাউন থাকলে গ্যাপের পরে আমি আগে কি চেক করব নাউন থাকলে গ্যাপের পরে আমি অবশ্যই মালিকানা চেক করব मालिकाना व्यापार्टी ना बुझते हमी बोले चिलाम गैपेर मुद्दा पे की बोशा बेन जार बोशा बेन और तो बाक कार बोशा बेन कार जाना ला रूमेर जाना ला कार जाना ला रूपेन जाना ला अम्रा उन्हें की एक तभी शायद पोट्टे अब्बोस्त शेरोच्चे की जाने होस मूलतः अम्रा मन करे शुद्ध मत बेक्तिर जन्नो � शिशुर एक टा क्लासरूम स्टडी कोरे चिलो जे क्लासरूम में जाना लगलो जार जाना लगलो बस जे क्लासरूम में जाना लगलो की चिलो बोलने तो कौनो ओपन चिलो ना ओके तो हमारे कन होस्ट हो बे पोराशन एक ना देखें तो क्या बे ताले यूज दरकन ना हमार ओतुरु को पढ़ा दरकन ना अपने एक ना देखें तो गैप आचे एक नाउन थकले किन्तु अमरा की चेक करबो मालिकना चेक करबो नाउन थकले अमरा की चेक करबो मालिकना चेक करबो आपने वहाँ क्या बोलें तो इखाने मालिकना ना बुझता पे की बोशा बन जार बोशा बन की बोशा बन जार अच्छा इखाने की जार बोशा नो जाच्चे अनडाउटेडली जाच्चे जार नाम ठीक है ना बोलें तो की बोशा नो जार नाम कुप कम मानुष टा किचले बोलने तो सुने चिलो तो लामी ये खाने एक टा जार बोशते पढ़ची जेहतो जार बोशते पढ़ची अनडाउटेड लेवल आंसर को तो बोलने तो होस ये पोराशंता होले पोरेट्टा जाए प्राइसेस पोर जाए ये बराशंता होले नंबर थ्री इधर एक टा आंसर नहीं बशबर का स्टेज नंबर थ्री खूब इम्पोर्टे
কি হবে বলেন তো আপনার হুম অবশ্যই আচ্ছা বলেন তো এখানে কি আছে স্টুডেন্টস ইভালুয়েশন আছে কিনা বলেন তো স্টুডেন্টস ইভালুয়েশন মানে হচ্ছে ছাত্র ছাত্রী মূল্যায়ন তাহলে ব্যাপারটা দেখেন ছাত্র ছাত্রী মূল্যায়নটা কার কারো না কারো ঠিক কিনা বলেন তো তাহলে আমার এখানে একটা কি বোঝাচ্ছে বলেন তো মালিকানা বোঝাচ্ছে অথবা কি বোঝাচ্ছে বলেন তো যার বোঝাচ্ছে যেহেতু যার বোঝাচ্ছে আমি অবশ্যই এখানে কি বলে বলেন তো পোস্টপন এরপর লাস্ট ওয়ান দেখি এটা বলেন তো এটা কি হবে আপনার আই হ্যাভ রেড দা বুক গ্যাপ ইউ ল্যান্ড মি আই হ্যাভ রেড দা বুক গ্যাপ ইউ ল্যান্ড মি এটা কি হবে আপনার আগে বলেন আমার এখানে কি আছে বলেন তো প্রণাউন আছে কি আছে বলেন প্রণাউন আছে হ্যাঁ প্রণাউন থাকলে মালিকানা চেক করব কখনো না ব্যাকে আসবো ব্যাকে কি আছে পার্সন ইম্পার্সন আমি আগেই বলেছিলাম ইম্পার্সন হওয়া মানে হচ্ছে অলওয়েজ দ্যাট অব হুইচ এটা কাজ করতে পারি আমি হোস্টটা বাদ দিই যেহেতু মালিকানা বোঝাচ্ছে না সো আমি এটা কাজ করতে পারি ব্যক্তি বোঝাচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমি কি বলতে পারি হোমটা বাদ দিতে পারি দ্যাট এবং হোয়াট আমি কি হোয়াট নিয়ে কোনো কথা বলেছি বলি নাই তো আমার হোয়াট অবাদ অ্যান্সার কোনটা বলেন তো জি দরকার নাই এটা অন্য আলোচনা আচ্ছা এটা বলেন তো সিক্স নাম্বার The announcer awarded the prize to. আপনি আমাকে বলেন টু আছে কিনা টু যেহেতু আছে আপনি আমাকে বলেন তো এটা আমার প্রেপোজিশন কিনা তাই প্রেপোজিশনের পরে মালিকানা বুঝাই প্রেপোজিশনের পরে একই সত্তা বুঝাই আমার প্রেপোজিশনের পরে একটাও বুঝাই না একটা কাজ করতে পারেন আপনি চাইলে আচ্ছা প্রেপোজিশনের পরে কি কখনো কি সাবজেক্ট প্রনাউন হয় হয় না আপনি অলওয়েজ আমি আগে বলেছি আপনি রং অ্যান্সার গুলো আপনি রেডিউস করে নেবেন আগে যেহেতু প্রেপোজিশনের পরে সাবজেক্ট প্রনাউন আছে আমি সি নাম্বারটা বাদ দিতে পারি আমি ডি নাম্বারটা বাদ দিতে পারি অপশন বাদ এই দুটা বাদ এবার আসেন তাহলে আপনি আমাকে বলেন এখানে তার মানে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার এখানে একটা রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন আছে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার একটা কি আছে অবজেক্টিভ প্রনাউন আছে আপনি আমাকে বলেন আগে এখানে কোথাও কি একই সত্তা বোঝাচ্ছে দেখেন তো মানে অ্যানাউন্সার এবং এই অংশটা কি একই বোঝাচ্ছে না তো একই সত্তা বোঝাচ্ছে না সো আমার কোনোদিন কি হবে না বলেন তো রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন হবে না তাহলে বাকি আছে কোনটা বলেন তো বি এটাই আমার অ্যান্সার বুঝতে পারছেন কি বললাম ওকে তাহলে আজকে এখানে শেষ করলাম আচ্ছা দেখি আমি লাস্টে কোন একটা কিছু বাকি আছে কিনা না এটা না দিই এটা তো অলরেডি দিয়েছিলাম এটা অলরেডি দিয়েছি আচ্ছা এই এই জিনিসটা একটু বলেন তো নাইন নাম্বারটা কে পারবেন একটু দেখি লাস্ট ওয়ান লাস্ট ওয়ান নাইন নাম্বার আই সার্টেনলি স্টিম মানে হচ্ছে সম্মান করা ঠিক আছে আচ্ছা বলেন আমি আপনাকে বলি আচ্ছা আগে চেক করুন আপনার হ্যাঁ আপনি আমার একটা কথা বলেন তো এই জায়গাটা অবজেক্টের জায়গা দেখেন অবজেক্টের জায়গায় কিন্তু অবজেক্টিভ প্রণাউন হয় আবার রিফ্লেক্সিভ প্রণাউন হয় একই সত্তা বোঝার রিফ্লেক্সিভ প্রণ একই সত্তা না বোঝার অবজেক্টিভ প্রণাউন আপনি একটা কাজ করেন আগে আই এটা সাবজেক্ট না এটা কাজ করি এটা যদি আমার রিফ্লেক্সিভ প্রণাউন হয় মাই সেলফ হতে পারে এটা আমি অপশন রাখি ঠিক আছে একটা কাজ করেন না আপনি কখনো এখানে মাইন্ড বসাতে পারবেন এটা বাদ দেন না কারণ আমার এখানে কোনো মালিকানা বোঝাচ্ছে না এই অংশটা বাদ দিলাম আমি যেহেতু মাইন্ড বসাতে পারবেন না সেম কারণ আপনি মাইও বসাতে পারবেন না কেন মাইন এবং মাই এরা তো মালিকানা বোঝানোর ক্ষেত্রে বসে ঠিক কিনা বলেন একটা পসিটিভ প্রোনাউন একটা হচ্ছে আমার পসিটিভ অ্যাজেক্টিভ হোয়াট এভার এখন আসেন তাহলে এই জায়গায় আপনি আমাকে বলেন তো তাহলে আপনি যে দেখেন কত চমৎকার ব্যাপার আপনি যদি আপনাকে সম্মান করেন তাহলে সাবজেক্ট আপনি সম্মান আপনাকে করছেন কখনো কি আমার মি আসবে কারণ এই জায়গায় যদি মি হয় তাহলে আই এবং মি এক হয়ে যাচ্ছে না এক হয়ে গেলে তো আমি কখনো অবজেক্টিভ প্রোনাউন বসাবো না বসাবে কি বলেন তো রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন অ্যান্সার কথা বলেন তো ওকে তাহলে থ্যাংক ইউ আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন একটু আমাকে জানাবেন মানে কেউ আর কোন বুঝতে অসুবিধা হয়েছে কিনা যারা অনলাইনে আছেন একটু আমাকে জানাবেন এবার সাউন্ড করতে পারবেন সাউন্ড করেন আপনারা আনমিট করতে পারবেন শেষ করছে হ্যাঁ বলেন বুঝেন যাওয়ার বেলা একটু কথা বলে যায় হ্যাঁ স্যার বলেন আপনি 
না ও বলেন নো প্রবলেম ডিপেন্ড করবে প্রথম আসেন জিনস অলওয়েজ জিনস হবে জিন হবে না কারণ দুই পাওয়ালা অলওয়েজ এস হবে এটা একটা পার্ট গেল এখন আপনি আগে দেখবেন পেয়ার এর আগে কি আছে যদি বলেন টু টু পেয়ারস হবে কেন পেয়ার কে ডিফাইন করবে কে একটা ডিটারমিনার ঠিক না এখন আপনি যদি বলেন এক পেয়ার আ পেয়ার অফ জিনস যদি আপনার দুই পেয়ার টু পেয়ারস অফ তাহলে পেয়ারস কেন হয়েছে টু এর কারণে হয়েছে পেয়ার তো আমার নাউন তো নাউন এর আগে তো আমরা ডিটারমিনার ইউজ করি এখন প্রশ্ন করতে ডিটারমিনার আমরা কেন ইউজ করি ডিটারমিনার কয়েকটা বিষয় আছে নাম্বার 1 ডিটারমিনার একটা ওয়ার্ডও হতে পারে একাধিক ওয়ার্ডও হতে পারে নাম্বার 2 ডিটারমিনার মূলত নাউন এর আগে বসে নাম্বার 3 ডিটারমিনার খুব ইম্পর্টেন্ট এই কথাটা ডিটারমিনার আমরা মূলত নাউন কে সুনির্দিষ্ট করার জন্য বসে তাহলে এখন পেয়ার বলেছেন কত পেয়ার এখন আপনি আমাকে বলেন আমার টাকা আছে কতটা সুন্দর না আপনি হয় বলেন আপনার অল্প টাকা আছে আপনার বেশি টাকা আছে অথবা আপনার কম টাকা আছে আপনার অনেক টাকা আছে তখন ব্যাপারটা সুন্দর হয় নাউন সুনির্দিষ্ট করার জন্য নাউনের সৌন্দর্য বর্ধন করার জন্য আমরা মূলত ডিটারমিনারটা নিয়ে আসি তাহলে এখন ডিটারমিনার যেহেতু নিয়ে আসি ডিটারমিনার অনুযায়ী তো আমার নাউনটা বসবে ঠিক কিনা এখন ধরেন আমি বললাম টু টু বুক নাকি বুকস বুকস তাহলে পেয়ার্স তাহলে পেয়ার্স বসে টু পেয়ার্স হবে হ্যাঁ কথা হচ্ছে এটা আনকাউন্টেবল নাউন কোনোদিন তো আবার এস বাই এস হয় না ফ্লোরেল হয় না এখন পেয়ার তো আনকাউন্টেবল নাউন না আপনি প্রশ্ন করতে পারেন স্যার আনকাউন্টেবল নাউন কেমন করে শুনবে খাঁটি বাংলা সেটা হচ্ছে কি আপনার যে নাউনের আগে আপনি এক বলতে পারবেন না দিস আনকাউন্টেবল নাউন একটি ওয়াটার দুটি ওয়াটার বলা যাবে না আনকাউন্টেবল নাউন একটি তত্ত্ব বলি আমরা হয়তো বলি কিন্তু ভুল বলি একটি ফার্নিচার বলি না একসেপ্ট ফার্নিচার বলি আপনি কি বলেছেন আমাকে আব্বু একটা ফার্নিচার দিও বাবা একটি ফার্নিচার দিও একসেপ্ট ফার্নিচার বলেছেন যে কারণে আনকাউন্টেবল নাউন কখনো প্লোরেল হয় না তবে আনকাউন্টেবল নাউন প্লোরেল ফর্মেটে করা যায় কিরকম ওয়াটার এ ওয়াটার বলা যাবে না তবে আ গ্লাস অফ ওয়াটার বলা যাবে তার মানে আমি এখন আনকাউন্টেবল কে আমি কি করেছি যে কাউন্টেবল ফরম্যাটে করেছি কাউন্টেবল করে নেই আবার আমি চাইলে এখন যেহেতু কাউন্টেবল ফরম্যাটে করেছি আমি বলতে পারি টু গ্লাসেস অফ ওয়াটার টু গ্লাসেস অফ ওয়াটার বাট ওয়াটারস বলতে পারবো না আ সেট অফ ফার্নিচার টু সেটস অফ ফার্নিচার থ্রি সেটস অফ ফার্নিচার নট ফার্নিচারস বুঝতে পারছেন কি বললাম ওকে তাহলে হ্যাঁ थैंक यू ओके थैंक यू ठीक है ओके सब भलो थकबें थैंक यू एवरीबडी थैंक यू वेरी मच